Herkese merhaba arkadaşlar Kripto Bey YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğitim serimizin bu videosunda sizlere White Paper nedir, nasıl yazılır, ne gibi başlıklara değinilir ve projeler için White Paper ne anlam ifade eder? Kısaca sizlere bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle White Paper tanımıyla birlikte başlayabiliriz. White Paper projelerin kendisini tanıttığı, ne ifade ettiği, ne amaçladığı, işte teknolojisi varsa bu teknolojisinin nasıl çalıştığı mesela yazılımsal işte bridge dediğimiz köprüler, swaplar, dexler, likiteler, işte diğer projelerle blockchain ağlarıyla entegrasyonu gibi her türlü teknolojik bilginin yer aldığı işte projenin yol haritası, destekçileri yani birçok şeyin detayın tam anlamıyla yer aldığı beyaz sayfa olarak adlandırdığımız beyaz kağıt daha doğrusu bir Ön proje tanıtım sayfası, tanıtım notları diyebiliriz. Projenin bütün detaylarını genelde white paper'a yazarlar. Peki white paper ilk defa nasıl ortaya çıktı? Neden bu kadar ünlü oldu? Şimdi ona bir değinelim. 31 Ekim 2008 tarihinde Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin white paper'ı piyasaya sürüldü. Gördüğünüz gibi zaten slide'da da yazdık. Kriptografi Yazışma Grubu isimli bir e-posta grubunda yayınlanmış ve Bitcoin eşler arası elektronik nakit sistemi başlıklı bir doküman olarak ortaya karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ve burada en önemli detay white paper'da asla Bitcoin yazmaması. Sadece başlıkta Bitcoin yazıyor. Onun dışında white paper'da Bitcoin kelimesi hiç geçmiyor. Peki bu bize ne anlatıyor? Bitcoin'in gerçekten işte teknoloji odaklı, dünyadaki gerçek bir soruna çözüm getirmek istediği bunu ortaya çıkaran işte Satoshi Nakamoto lakaplı kişinin gerçekten dünyada bir şeyleri değiştirmek istediğini anlayabiliriz. Yani kendi çıkaracak olduğu Bitcoin'i övmek yerine sadece bunun ne ifade ettiğini ne amaçla ortaya çıkarıldığı üzerine bir white paper hazırlamış. Mesela günümüzdeki white paper'lara baktığımız zaman bir white paper'da 50 defa coin'in adı geçiyor. Çünkü white paper'ların amacı günümüzde projelerin reklamını bolca yapıp işte hype yaratarak sizlerin satın almasına vesile olmak. Bu yüzden... Günümüzdeki white paper'larda daha çok proje ismiyle övülüyor. Ama eski zamanda çıkan bitcoin'e baktığımız zaman sadece ne amaçladığını, hangi sorunlara çözüm olacağını yazarak piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden gerçekten bu benim şaşırdığım noktalardan bir tanesi. Bitcoin kelimesi white paper'da hiçbir şekilde geçmemesiymiş. Onun dışında Ethereum white paper, diğer birçok kripto paranın white paper'ı bulunuyor. Ama her proje white paper çıkarmak zorunda değil. Tabii ki çıkarmayanlara da pek ilgi olduğunu söyleyemem. Çünkü... White Paper olmak zorunda biz bir projenin bize ne sunacağını, nasıl işleyişte olduğunu, işte her türlü detayı White Paper'dan öğreniriz. White Paper'ın en büyük etkini yani bizim araştırmamız, incelememizdeki en büyük etken uzun vadeli yatırım yapacağımız projeleri neye göre yatırım yapacağımız noktasında. Yani bir projeye uzun vadeli yatırım yapacaksak kesinlikle White Paper'a bakmamız gerekiyor. Ama ön satıştan alıp kar elde etmek istiyorsanız e, tabii ki White Paper'la zaman öldürmezsiniz. Sadece o anlık hype'dan yararlanıp kar almaya bakarsınız. Ama uzun vadeli gireceğiniz projelerde kesinlikle okumamız gerekiyor. Çünkü bir projenin uzun vade gidebilmesi için white paper'ında yazmış olduğu işte sağlık sektörü ile ilgili bir şey yazdıysa bunu başarabilecek mi? Bunu nasıl başaracak? Hangi sorunlara çözüm olacak? Bunu white paper'da bulabilirsiniz. Peki white paper nasıl yazılır? Burada birkaç başlığı çıkardık. İşte giriş oluyor, içindekiler oluyor genelde ki hepsi böyle değil. Tamamen farklı şekilde piyasanın problemini ve tanımını yapıyorlar. Sonra bu problemi işte nasıl çözeceğini, kendi ürünlerini katıyorlar. Sonra çıkarmış oldukları kripto paranın, token'ın kaç adet yani arzından, işte vesting takviminden, ne şekilde nerede satılacağından, sonra toplanan yatırım nasıl kullanılacak, geliştirici ekip yol haritası gibi şeyler genelde white paper'da bulunuyor. Bu başlıklar olması zaten çok önemli. White paper'ları okuyarak bu başlıklarda gördüğünüz bütün bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Şimdi sizlere Bitcoin white paper'ını ve Ethereum white paper'ını göstermek istiyorum. Web siteye girdiğimiz zaman gördüğünüz üzere Ethereum white paper'ında başlıklar oluşturulmuş. İşte geçmişinden, Bitcoin sisteminden, mining'den, işte yazılımından, Ethereum hesapları, token mantığı, birçok konu, fee dediği transfer ücretleri, merkeziyetsiz datalar gibi birçok konuda bilgi Ethereum white paper'ında yer alıyor. Peki bu white paper olması neden önemli? Ethereum piyasaya sürüldüğünde biz nasıl mining yapacağız? Veya mining'i neye göre yapacağız? Coin arzı ne? İşte fee ne ifade ediyor? Biz Ethereum'u neden fee olarak kullanıyoruz? Bunların soruların cevaplarını bilmemiz için white paper'da yazması gerekiyor. Bu Ethereum'u kodlayan geliştiriciler bütün bunların cevaplarını white paper'a girerek insanlara sunuyor zaten. Gerçekten bu white paper okuyanlar da Ethereum'u yıllar önce ilk çıktığı zamanda tam anlamıyla anlamış öğrenmiştir. 
Günümüzde ise Ethereum'u alsat dışında araştırmak isteyenler yeni yeni Metamask Wallet'lar aracılığıyla işte Ethereum fee ödediğimizi, Ethereum'ları transfer edil- ettiğimizi, daha önce mining yaptığımızı yeni yeni öğreniyorlar. Ama white paper okuyan herkes bunları daha detaylı şekilde zaten eskiden beri biliyor diyebiliriz. Şimdi bir de Bitcoin white paper'ı var. Bitcoin white paper'ı da karşınızda bu şekilde 9 sayfalık bir PDF olarak karşımıza çıkıyor. Burada işte Bitcoin'in nasıl çalıştığını, mantığını, işte network'ünden bahsediyor. Yani Birçok Konuda Bitcoin hakkında tüm her şeyi buraya sıralamış ki o zaman ilk çıkan kripto para olarak ve daha piyasaya çıkan ilk kripto para olarak gerçekten detaylı bir white paper olduğunu söyleyebiliriz yine de. Zaten o zamanlar ilk çıkan kripto para ve ön satış yapmayan, yatırımcı bulmayan bir coin olduğu için white paper'da yol haritası veya işte destekçiler, yatırımcıların olmaması çok normal. Son zamanlarda çıkan projelerde ise destekçiler ve yatırımcılar white paper'da yer alabiliyor. Buradan Bitcoin White Paper'ını da inceleyebilirsiniz. İşte gizlilik konusunda birçok noktada detaylar yer alıyor. Bazı projelerde bu şekilde matematiksel teknik detaylara da giriliyor. Bir de PancakeSwap'ın Light Paper'ı var. Light Paper ise daha kısa, öz, proje hakkında bazı konularda sizlere bilgi veren ön metindir diyebiliriz. White Paper proje hakkında her şeyi içerir. Light Paper ise bir kısmını az bir miktarı içerir. Mesela burada PancakeSwap'ın Light Paper'ında V2 Dediğimiz PancakeSwap V1 V2 olarak ayrılıyor. Bunlar önemli değil. V2 dediğimiz noktada işte yeni versiyon için bir hazırlık yapmışlar. Bu yüzden Light Paper olarak sunmuşlar. Burada token miktarından işte yeni token'ın V2'de nasıl kullanılacağından bahsetmişler. Yani yine baktığınız zaman Light Paper'da da Cakecoin için mesela neler yapacaklar, neler hedefliyorlar bunları görebiliyoruz. White Paper ve Light Paper'ların Mantığı bizlere projeler hakkında bilgi vermektir. Ek olarak white paper'lara nasıl ulaşırız? Coin market cap'e geldiğimiz zaman mesela herhangi bir kripto paraya girelim. Buradan Polkadot'a giriyorum. Gördüğünüz gibi burada Polkadot'un alt kısmında white paper sekmesi var. Buraya tıklayarak white paper'a ulaşabiliyorsunuz. Bakın tıklayalım ve Polkadot'un white paper'ını görebilirsiniz. TR gruplarına girerek white paper'ların TR kaynaklarına da ulaşabilirsiniz. Genellikle çevirmiş oluyorlar. Onun dışında Coin market cap üzerinden zaten İngilizce kaynaklara ulaşabilirsiniz. Bu şekilde merak edenler varsa boş zamanında bunları okuyabilirler. Ama onun dışında zaten Ethereum olsun, Bitcoin olsun, White Paper'ın okumadan da uzun vade yatırım yapabileceğimiz coin'ler olduğunu herkes bilir. Fakat ön satıştan vesaire alıp kar elde etmek için giriyorsanız White Paper'a vesaire çok da zaman ayırmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Onun dışında bir projeye girdiğiniz zaman mesela buradan Polkadot'un web sitesini açalım. Projelerin web sitesinde genellikle White Paper bulunur. Ama her projenin White Paper olacak diye bir şey yok. Olmayanlar tabii ki Sıkıntılı adam siteyi açmış white paper'ı bile yok ne olduğu belli değil para toplayıp kaçacak da olabilir ama kaliteli olup henüz hazırlamamış da olabilir ama white paper olmasına kesinlikle özen gösterin uzun vade yatırım yapacaksanız da araştırmaya dikkat edin web sitelerinden white paper'lara ulaşabiliyorsunuz yol haritaları bazen white paper'da olmuyor ayrıca sitelerinde oluyor takım aynı şekilde white paper'da olmak zorunda değil yine sayfalarında olabiliyor web sitelerinde olabiliyor. Ama genellikle white paper'da o bahsettiğim başlıklar yer almakta. White paper'da bu şekilde daha fazla uzatmak istemiyorum. Yeterince white paper hakkında bilgi verdiğimizi düşünüyorum. White paper üzerine olan videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda sizlere white paper nedir? Birkaç projenin white paper'ından bahsettim ve white paper'ı neden okumalıyız? Neye göre okumalıyız? Hangi zamanlarda okumalıyız? Gibi konulara değindim. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.